Hello guys, welcome back to my channel. Oliver Gatch again here. In today's video is mag-unbox naman tayo. So bago tayo mag-proceed, kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe na sa channel ko, mag-like, mag-share, at mag-comment ka na rin. At kung meron ako mga latest video dito sa YouTube, lagi kang updated by hitting that notification bell. So without further ado, come on, let's go and unbox this. So ito na nga guys yung ating i-unbox for today. Magkakaroon tayo ng unboxing, review, and also my thoughts regarding this product is Amboya BYMM1. So ginagamit to guys para sa mga YouTubers or mga nag-vlog na mas prefer nilang gumamit ng external microphone instead of using their own internal microphone sa kanilang mga device like cellphone and cameras. So compatible to sa kahit anong recording audio devices. So pagbukas natin ng box, nakikita natin agad si Boya. Nabasun muna natin siya. Okay guys, so upon opening the box, meron tayong pouch para lalagyan ni Boya. Ito yung kanyang microphone mounting na merong mounting for the tripod or monopod. Meron siyang kasamang dalawang uh, jacks. Both works for cellphone and camera depending on your preference kung anong gusto mong gamitin. Kung ito or yung spiral type kasi na-extend to. At ito yung pinaka microphone natin. Naka-install na siya sa kanyang dead cat. And together with this, meron din siyang kasamang manual which is hindi natin binabasa pero pag kailangan na natin basahin saka natin hinahanap. At meron din siyang parang warranty card. So ayan. Tatry natin siyang buuin ngayon para ma-setup natin siya para may kabit natin sa ating phone para magkaroon tayo ng mga demo and ma-compare natin kung ano mas magandang audio quality. Yung nakakabit siya dun sa ating cellphone as our microphone or internal microphone pa rin. So una natin gagawin is kukunin natin si Boya together with mic mounting or mic holder. Kiklip lang natin siya dyan. So together nga pala with this Boya, I also purchased this tripod and also itong cellphone uh, holder na to which is metal. Ayan. Ang brand niya is Yulansi. Ayan. So kakabit muna natin si Boya dito sa ibabaw. I-slide lang natin sa dyan. And then i-screw natin siya. Kailangan nakatapat sa atin yung mic. Ayan. And then screw mo lang pababa para mag-lock siya dito sa mismo holder. Okay? And then gagamit tayo ng isang jack which is ito yung gagamitin natin. Plug lang natin to dito sa likod. At itong isa naman is para sa phone. Ayan. So hindi ko pa siya magagamit ngayon kasi itong ginagamit kong pang record ngayon is yung aking phone. So babalik ako, paplug ko na siya sa phone ko and then mag-demo na tayo. Okay? So sound check lang to regarding dito sa ating review about the Boya. So right now ginagamit ko yung microphone ng aking uh, cellphone so hindi pa nakakonek yung Boya. So sound check muna tayo kung ano yung difference niya. Mic 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 test test test. Okay, so ito naman yung ating uh, quality ng mic natin using our cellphone without the Boya. So maririnig niyo yung ambient noise sa likod sa background. And dito lang ako sa may garahe. Unfortunately, hindi ako makalabas kasi nga wala tayong face mask, wala tayong face shield. So dito lang tayo mag-i-stay sa may garahe natin. So sana narinig niyo yung mga napipick up na sound ng aking microphone using only my cellphone. Okay, so ayan. Sound check muna tayo ulit. Sound check. Mic test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mic. Mic. So nandito ako ngayon sa may garahe naman, malapit sa may gate. So ayan yung street namin. So ngayon ginagamit ko si Boya. Tingnan natin kung mapipick up niya yung boses natin ngayon na somehow mas mailimin niya yung mga background noise. Gaya niya may dumada na sa sakyan. So magka-sound check ko na tayo. Sound check, mic test, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so dito naman tayo sa isang kwarto na enclosed, hindi nakabukas sa mga bintana. So magka-sound check muna tayo dito kung anong tunog ng ating microphone dito sa may cellphone natin. Kung comparing to sa Boya, mas clear ba siya o mas maganda ang tunog? Okay, so sound check muna tayo. Mic check, sound test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Test, test. Okay guys, so nandito naman ako sa isang kwarto na enclosed, nakasara ang bintana and wala masyadong maingay pero medyo may echo. So tignan natin kung 
uh, mapaprocess ni Boya yung bosses natin na mas maganda, clear, na kahit nasa enclosed tayo yung area or enclosed na kwarto na ganito is prominent pa rin yung bosses natin. So, sound check ko na tayo. Sound check, mic test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dito tayo ngayon sa loob ng banyo. So, titestikin natin yung tunog ng aking cellphone bago siya mag-backup ng bosses without the uh, Boya BYMM1. So, kayo na humusga ko ng tunog nitong comparison ng uh, cellphone lang ang gamit kong mic and with the Boya. Okay? So, sound check muna tayo. Sound test. Mic check. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mic check. Test. 1, 2, 1, 2. Test. Test. Okay, so andito naman ako sa banyo ngayon. So, may ko siya ngayon. Although mayroong pintana dito sa likod. Pero tingnan natin kung ano yung uh, pick up ng bosses natin while nasa rob tayo ng CR na may echo. Okay, sound check muna tayo. Sound check, mic test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sound check, test. Test, sound check, mic. Okay guys, so one last test para dito kay Boya wind suppression or kung paano siya maka-penetrate sa habang nagsasalita tayo. So, titignan natin kung magkakaroon man ng depreciation sa ating voice quality or sa pickup ng voices natin through this boya at kung magkakaroon ng parang uh, gap between the audio or nagpuputol-putol yung audio natin habang nagsasalita tayo while nakarap siya sa electric fan. Tapos pagkasalita ako, titignan natin kung magpuputol-putol yung voices ko or tuloy-tuloy pa rin Habang nasa likod ako ni Boya, kung maririnig pa rin tayo o hindi na, or kung ganun pa rin kalakas, okay? Okay guys, so ayan, nakaharap si Boya ngayon dito sa aming electric pad ko. So, ang test na to is ginagawa ko para to make sure kung effective na ba ang kanyang dead cut o hindi. Or kung meron man itong klase ng problem na nagpuputol-putol ang audio in the middle of the recording habang nakatapat siya sa electric pad or tinatamaan siya ng amin. Kasi may mga video na pinapakita yung boya na nahanginan o tumapat siya sa hangin is nagkakaroon siya ng parang uh, nagkakaroon siya ng signal loss o yung mismong boses ng tao na nagkasalita is napuputol yung parang signal tumatalong-talon so parang ganun yung gusto kong gawin test dito kaya ako pinatapat siya ng electric fan ito yung si boya so kung narinig niyo ako ngayon nasa likod niyo kami boya and kung maririnig niyo pa rin ng boses ko, walang interruption, kahit na may hangin sa harapan, klaro pa rin, at hindi nagkakaroon ng parang static sound, it means okay pa rin itong boya na ito. Comparing din sa, uh, regardless of sa price niya, okay ako dito kay boya. So yan, nakita niyo na yung difference nung recording ng video na to while using my cell phone as my uh, recording device with its internal microphone ano yung quality nya and also while recording this uh, video kagamit na yung boya yan so kayo na ang humusga kung sa tingin niya is okay ba siya uh, worth it ba siya bilhin so depende sa purpose na paggagamitan mo sa kanya actually kung, kung for vlogging purposes ba or kung for video recording nasa sa inyo na yun ang sa akin lang is makatulong ako sa inyo na malaman ninyo kung ano yung quality and uh, capability nitong ating boya mic kung ano man ang purpose mo para gamitin siya. So ito na yung aking final thoughts regarding this product. Okay, dito muna tayo sa cons. Yung cons nitong product na to is somehow, I listened to the recording na ginawa ko, uh, comparing dun sa walang microphone na boya at saka dun sa meron na siyang, o oh, dun sa nakakabit na siya sa aking cellphone, is somehow, although narilinig ko yung boses ko na klaro, is meron pa rin ako naririnig na background uh, noise. Maingay pa rin sa background. And dun, nabipick up pa rin siya ng microphone. Which is unfortunately, sa recording, medyo nakaka-distract yun. For as long as naririnig niya yung boses ko na prominent sa recording, okay lang ako dun. Even though it's a con, na hindi talaga niya na kaya eliminate 100%. Kahit mala sana 80%, yung noise sa background is ma-eliminate niya pero unfortunately hindi. Eh dito naman tayo sa Pro. Sa Pro naman is yung price niya 690 pesos so 1 point sa kanya yon Hindi ka makakakita ng ganitong klaseng external microphone na ganito ang quality sa ibang competitive niyang brand at ibang competitive niyang microphone na mas double ang price or triple ang price. So 1 point para kay Boya yon And second naman is sabi ko dito kay Boya is sa packaging niya okay ako na meron siyang pouch na ganito yeah, one point again para sa kanya third ko naman na pro dito para sa kanya maliit lang siya compact sturdy maganda yung quality ng kanyang ano, microphone all metal siya and another pro pa rin sa kanya is yung kanyang holder 
Uh, gusto ko siya kasi talaga secure na secure yung microphone at hindi siya gumagalaw at wala siyang unnecessary noise. Kasi if in any case na maluwag siya or meron siyang unnecessary noise, marinig pa rin sa recording yon. Wala namang ingay sa background mo, naka standstill ka lang na ganyan. Pero gumagalaw ka kasi in a way na pinapakita mo scenery or what. Pagka magluwag yung kanyang holder, marinig sa recording yon. So kay Boya, okay yon. So ang pinaka pro ko para dito sa microphone na to, ito is aking ano lang, personal pro. It boosts your confidence. Ano ko nasabi yon? Kasi before, kung gumagamit ka lang ng cellphone gaya nito, pag nasa maingay ka ng lugar, mas nagiging prominent yung maingay na background kesa doon sa boses mo. By having this kind of microphone, para sa akin, malaking bagay ito. Masasabi ko sa sarili ko talaga YouTuber ako. Level up na tong klaseng upgrade na ganito, although microphone ba lang to. From having a phone na internal mic lang gamit mo, and then having a Boya microphone sa mismong device mo na ginagamit mo for recording, ang sarap sa feeling kasi ibang tingin ng tao sa'yo ngayon, hindi lang typical na nag-record ka lang or nag-picture ka lang eh, video ka lang so iba na so yun ang pinakamalaking pro para sa akin na having this kind of microphone as part of my video uh, recording na ginagawa ko dito sa YouTube for my tutorial and reviews so yan yan yung thoughts ko para dito sa product na to and right now sa paggawa ko ng mga upcoming videos ko is lagi-lagi ko nang kasakasama itong si Boya sa mga recordings na yon so yan Okay, so that's it for today's video guys. So that's the unboxing and review of the Boya BYMM1. So let me know your thoughts in the comment section down below. Para mas marami pa ako magawang videos gaya nito, consider subscribing. Hit the bell icon so you will be updated on my channel. And also, as always, stay safe and I'll see you on my next one.